的。好，那都可以。好，其实这个只是备份用，其实里面主机也可以。哦。好。好，好呃，那我先，今天本来这个演讲题目是呃，木、嗯、头大的这个关于什么生态，但是因为我们临时讲的要照顾，还有这个设备的问题，所以啊，只、呃、好我我现在找不到其他老师哈，我已经找了，就实在时间太赶。讲我的这个题目，所以呃，我一方面要是抱歉，一方面就是说，我们的次序上是不是有点，我们原来是有设计的，我、哦、就希望今天这一个会影响后面的的这个次序。好啊，那我就这个。
很绕舌，说简单的讲就是很多像 sin 或是 cos 这这么单纯这么样典型的这种曲线啊，它非常的对称的啊，而且很简单的，就是简斜坡的，这许多的波浪，然后这每一个波浪，只要它周期不一样，波高不一样，然后方向不一样，它汇合而成，那这个复杂性就啊变得非常的复杂复杂。但是它也同时代表的是说，他们也有可以，既然都是这么简单的波浪中组合的，即使它不管是再多，我们也可以有方法去把它给给量化出来。这个是可以找到适当的工具。好，不过我我们应该是这么讲，这这个这句话这边所讲的，其实就让我们看见，原来在这个波浪里面，啊，海洋当中波浪它其实是不是简单，它不单纯，它有很多的方向。我们看到它是它的集合体，而这集合体里面有很多的成分，是不同的方向的，然后不同的周期大小组合而成，而且这些波浪怎么啊不一样的多高高度，所以我们就称这样的波浪叫做不规则波浪。所以真实的海洋区的波浪它是有具有非常不规则性的这样子的一个特质啊。然后这个波浪如果到了海边，当然它就会，我们就说它会逐渐的变形，这是上一次的 r o b i n 啊 ，Professor Wallace 啊，这个、这位教授他在演讲的时候就特别讲，波浪进入啊这个潜水的地区，它会开始变形，主主要的变形的原因就是因为底床的这个摩擦，靠近底床，所以这个摩擦就越来越越近，啊，越来越对对这个波浪的运动产生影响，波浪如果受到影响，它就开始变形，而变形的到了一个极端的程度，就是会碎破。啊，张老师是。我跟说，瓦利斯也特别讲，这个波浪一旦碎波了，它当然它的能量就在这个碎波过程当中释放非常多。我以前是做，我们是做，我们是工业机啊，你看还是啊，就是我们是做海岸工程的。海岸工程其实最大的敌人，或是最需要研究的对象就是碎波，因为所有的工程问题都跟它有关。可是今天在海洋能源里面，碎波却是一个你必须要避开。海岸工程的结构，它从岸边就延伸出去，再怎么避也避不开，因为它是从岸边这样延伸，就像比如说我们说一个港的港口，所以你没有办法回避。可是海洋能源却不行，那即使你想要去硬碰硬，你所得到的波浪已经能量已经很少，那你根本得不到你想要。所以为什么他们在英国这个数据卷，他们很很很主要的一个主力是在深水，就是因为在深水里面，这些能量都还可以保持住啊。好，那我想这是。不过，针对台湾却没有办法是这样的一个情况，大家再稍微讲一下。好，那这个大概就是，那最最右边这张图我可以稍微补充一下，就是说，最右边这张图，这张图啊、呃、不是很清楚哈，那我要很抱歉啊、呃，那但是可以啊、呃，但是它事实上它上面有一些红色的点点，代表是。越颜色越红的，就代表它的能量相对波浪能量的这个相对是比较大。那我们可以看到，它能量比较大的，基本上是在基本上是在这个东部海岸啊，那跟这个东北部海岸，还有离岛这个澎，比如说澎湖，我们可以看得到啊，这个附近好像左侧这边是比较大的。那那其中包括我们所在的基隆，就是一个所谓比较大的一个区域。啊，这个是啊波浪。好，第二个就是潮汐。啊，因为潮汐是在海洋当中啊，是一个很规律的一个运动。为什么它规律？因为它最主要的影响是受到月球的作用所影响的。啊，那当然，我们说这是从远古的时候，是有人就是特别啊，我想这句话一点都不难啊。是我们在上课的时候问学生，我说对于国外的人，或者西方世界的人，或者很多国家的，不只是西方，东方也有，他们可能所需要的，他们可能要知道哪一边是大潮，哪一边是小潮，他们可能要去问他们的预报，预报的单位。可是我们在台湾，或是我们在在中国，你只要用到是阴历、农历历的，你拿起来，你只要看今天是初一，今天是初十，你就知道它是大潮。所以，也就是说，我们知道这个农历历，它基本上它所谓的这个，它所根据的历法，就是根据这个月球的运转所得到的一个这样子的一个一个啊一个啊年历或是月历。所以，既然它是按照月亮，所以它就非常自然就会去把这个月亮的周期给运转
，好，这是第一个。可是我们不可否认，潮汐你不可否认它会有太阳影响。这边只是在讲这个是月球的影响会大于太阳作用的影响，而这个影响大概啊，就是他们两个的比例啊，是它大概是二比一，就是说月球会比月球的影响会比太阳的影响会大到超过一倍，好，不是大非常多，但是也不是大的非常的少。好，第二个潮汐的周期啊，呈现两天，每一天有两次的涨退周期性对，这是潮汐的特质。各位，我们在我们周围，呃，我是在金融，啊，我们呃，收播的这个淡江大学，他们在所在的淡水，这个潮汐都不是一天涨过两次。如果我们有资料，我们可以去看。啊、呃，我们在金融，特别是它一天几乎经常是一次。这边的潮汐大比较，潮差是比较小，淡水比我们这边还大，是大到两倍以上。所以它的形式也不是一天两次，啊，所以我们说，所以这边说一天涨退两次，这是一个标准的，原来的理论上它应该要是一天两次，因为潮汐受到这个月球或者是太阳这个影响，引致的这个力量，因为我们地球是一个对称性的，所以它会在我在它最靠近它的节点跟在它远离的它相对应的另外一个点，它产生的影响是一致的，就这是一个对称性的。啊，当然它不只是万有引力，还包括因为地球自转所引致的这个啊离心力的这个合成作用。那这样子的结果你就知道，地球转一周，所以它转十二小时，本来最靠近那一点就跑到最远离那一点，所以它又重复了。所以我们说它原来的概念是它的确实要啊一天两次啊。当然我们说到我们知道，我们地球第一个它不是一个圆形啊，它不是一个这么样子，理论上是一个圆球。第二个它。它在转的时候，那个轨道跟跟这个两两点之间的这个距离的这条连线又不是垂直，它实际上是有一个所谓斜角嘛，所以这就是为什么我们会有这个所谓的啊，我们会有呃，就是说什么呀？我最近才在英国才在跟他们讲，他在英国叫 case 啊，啊，回归线啊，对，回归线，我跟他讲的英文我忘了说，好，回归线，就是为什么会有回归线？就是二三点五。的影响。好，那那当然，这个变化我说会随着月球、太阳跟地球相对位置的变化而呈现。那这个变化一加进来，再加上这整个的运动的周期的影响，不只是每一天有两次，还会在一个月里面会有两次规律的、很大的、跟很小的这样子的一个，就是那天的涨潮，那个振幅会最大，然后那天涨的振幅会最小，最大我们就称为大潮期间，就 spring time 啊 ，spring 这个春天的这个。啊，然后这个啊没有小潮，这个逆流态 ，N E A T 啊，这个逆流态啊，所以呃，我想这个是我们从潮汐资料里面就会看到。好，那这是潮汐啊，那这个就是我们刚才讲，它会随着这个星球，星球的这个运转啊，相对位置的运转啊，然后如果三者成一直线啊，不管是地球在中间，太阳在一侧，月亮在一侧，或是地球在。啊，三者只要一条线，是地球，然后月球、太阳的这样子的情况，我们都称之为大潮，啊，就就称之为大潮，就是这个下面这一。那小潮就是三者成一个垂直的分布，啊，就是太阳跟地球一个连线，然后太阳跟月球的这个连线是跟这个太阳跟地球的连线是互相垂直，啊，这个时候我们知道是啊是小潮，啊，这个是右边这张图啊，我想我。呃，我希望今天这一点呢，我可以在大家方面在啊，在这个三点多的时候可以结束，就我就不太多讲了。不过这张图很简单的讲，就是台湾地区的整个潮位先锋，一九九三年三月啊，是我上课会特别用的一张图。那这张图其实代表了台湾的很典型的潮汐的分布啊。那可以这么讲，它大概有一个很重要的原因，可以从这上面看到很清楚的这个大潮跟小潮。再说，如果有人。可以看出来，这张图啊，下面这个是每一天，就是三月的每一天，说一个小时的这个单位是一天一天，然后左边这边的这个单位是正负二点五到负二点五啊，可能不是很清楚，不过它基本上它的单位是米啊，是米，所以这每一张图都是用相同的这个尺度画的，所以大的就是大，小的就是小，所以它们是相同尺度画的啊。那你可以看出来，我画的第一条线啊，跟第二条线。画歪了
。好，这两个这两条线事实上就是全部你可以看，不管它的潮汐平时是比较大比较小，但是它那一天在那个时间点上面，似乎大家就是最大的，变化到最大。然后另外一次就是在大概在七八号的时候，另外一次就是在。二十二、二十三的时候画歪了哈，在二十二、二十三的时候，如果各位你们现在可能都有，我、呃、在做很多人有 iPhone 哈，你们可以有那种小软体，你们可以找那个什么万米星的话，你可以去看，在一九九三年三月七号是不是初一过十五的？啊，如果它是初一，那下一个就十五；如果它是初五，那下一个就初一。你们看，另外一个是三月二十二、二十三啊，我在座有朋友这样。去看一下，好，那这个是台湾潮汐，那台湾潮汐很简单的一个典型，就是它在它会在从这上面基隆港一直到这所谓高雄港，可以看出来，所有的地理都是在台湾西海，靠近台湾海峡这一侧，啊，它有一个很典型的作用，就是南北两端非常的像，越靠近中部的，它的潮差就越大，啊，它它的潮差就越大，这是在西海岸，而且他们很典型，就是一个每一天就这样子，就是非常美，在西海岸。好，呃，我想这个我不是要特别来讲这个潮汐，不过我想潮汐啊，呃，再来就是海洋重力，另外一个就是有，我想这是赛斯波老师，他特别提提的啊，那当然他说会有风严度的变化，地球自转、科斯效应还有陆地边界进展，我想这个都大家讲过啊，当然这个结果，这个科斯效应性是啊、呃，结果就是越往高纬度的，它的科斯效应性就越越强，越强的偏转的能力，照着偏转这个效应就越强，所以会产生一个大型的流场。多的这种洋流啊，那洋流我刚才讲的跟潮汐不一样，潮汐的潮流是啥？这个潮流是啥？是潮汐这个，把它视为一个波浪，视为一个波动，这个这个波动所产生的水分子的运动，水体的运动，所以潮汐会涨会落，就是代表它会往负运动，还有周期性运动。当然，它的流的方向也会往，啊，不只是有周期性，而且它是前进跟后退这样子的一个效应。那可是洋流就没有。在某一个区域范围之内，它的流向是固定的，那所以就说它是一个单向的一个活动。好，那我为什么要再稍微复习一下波浪的概念？啊，是因为因为波浪的属性是周期上震荡，而且它上面的这个它的时间是几秒。那流呢，就像一个水流的运动，它是往前的。我们你你会说刚才这个潮流不是往复吗？是。它往复一次十二小时，至少十二小时。也就是说，事实上往复一次十二小时，事实上你可能在几次，在一个小时，可能在半个小时，就是在十分钟的时候，它那个流场的变化是没有什么变化的。它会变，可是它在那十分钟，在那半小时可能它的变化是不大。而我讲的这个不大，不是不只是它的速度。甚至它的方向都不太怎么改变，所以这个就是，就基本上它像是个水流，即使潮流，它也像是一个流场运动。可是波浪就不一样，而波浪它运动它主要的产生的这个机制，它更是我在这里特别讲，它是从水面以上一直往水底下，它的递减的很快。所以它主要的作用，它产生作用的这个力力的作用，都在比较靠近水面的附近，流就不一样，它可以横跨整个水面。好，那因此。你在你要想把这个能量截取出来，你就必须要知道你面对的对象是谁，他是怎么作用行为，我才能够去设计相对应的行为把它截取出来。好，那我们先先来看，那转换的这个机制啊，目前世界上最成熟的是流的这个转换，流的转换这个，因为它可以直接使用风车的这样的概念，啊，或是说他们做螺桨的人。独立的人，这造船的人，他们做螺桨的概念，直接来研究。那波浪却不一样，所以，呃，波浪我们要介绍的是，在我们讲他们这些东这些机械进入海里面会接受挑战之前，我们就稍微来介绍这几种形式。波浪的形式，这些转换的形式大概有六种啊。我相信现在是这个周医师周老师会讲的更清楚，那我就稍微讲一下。那第一个就是，当然它是因为它波浪可以说是这么讲，他们现在目前是百家争鸣。还没有定下统一的一种概念，可是有几乎快要统一了，快要定下一个固定的概念。那波浪第一种，我们就称之为减衰，也就是波浪这个啊、呃、右边这个叫普拉比斯，就是上一
一次 Professor Wallace 给你们看的啊，这种在他们那边发展出来，他们的学生有了这样的概念，从学生时代啊，然后就做了这种模型组，然后不断的研发研发，到最后他终于开公司，目前的也后来成为全世界第一个可以商转的这个波浪，称为海神克拉斯啊。那它属于这种减衰，也就是说，它的这个方向跟波浪奶的方向是垂直的啊，就跟波浪方向的。跟波浪奶的方向是一致的，所以波浪经过它的时候，它能量就会被它所吸收，所以经过之后，当然它能量就不比它进来之前的能量大，所以我们就称这个叫做渐衰式啊，渐衰式，就是它借着通过这个物体，它的能量逐渐被这个这个转换器给吸收。好，第二个，嗯、呃，好好，我我没有一点画面会有一点差。好，第二种称为月波式，就波浪。对，在海边旁盖一座堤，盖一座坝，波浪过来之后，因为会溯着这个结构，会溯上去，会对过去。那这个是在我们海岸工程里面，我们这是一个重要的机制和一个现象。波浪跟结构作用交互作用，会产生一个很典型的现象，就称为月波。那通过月波去，我就利用这种月波的特性，波浪能量。这为什么会越过去？因为你把它挡住了，所以它的动能，它的本来在运动的这个能量就要转成位子了，它只有往高的方向去。超过你的这个顶部的这个范围的时候，它当然是从越过去。那我就把它越过去之后，我就把这个水把它拦截在后面，因为然后再把它释放出来，从这个下部这样，从这个下部啊释放出来。所以啊，所以你在释放的过程当中，就是它会从这里啊，从这个波浪从这里越过去之后，然后会啊落下去这个啊它的一个积水设施。然后在当波浪退潮的时候，这个水就可以往外带，水位外面水位降低，它就有机会往外。它里面高，外面低，它当然水流就会往外，它自然会带动这个波浪。那这个目前啊，在相对应的就是称为微波衰减嘛，这个啊，这个好，第三种我们称为震荡水注释啊，这个之前也稍微也提过。震荡水注释简单的讲就是指的是。它借着波浪的运动，啊，借着这个波浪的运动推动这个啊，三十七十瓦雷斯其实是讲过，借着这个波浪运动推动这个啊一个结构物里面的空气柱啊，因为波浪运动会上会下，空气柱就会被它推上啊，然后推下，然后透过通过那在这个空气的推动当中，空气也是一种流体嘛，它就会推动波轮。那过去这里面最典型的这个涡轮，我们称之为威尔斯涡轮，因为你就像打陀螺一样，空气如果这样走，各位如果你们看所有的螺桨叶片，它都有一定的角度，或是我们电风扇一定的角度，说它它不管它正旋或是它啊啊顺时针方向运动或是逆时针方向运动，它就要电风就是要把它的转动的时候就要把风打到往下吹出来。可是你的抽风机，它同样是转同一个方向，可是它的方向确实把风给抽出去，所以那个全部的、全部的那个凹平都在那个叶片的上面，叶片的角度。可是我也是涡轮之前没有这种叶片，就是我从上面通过这个涡轮的时候，我推动它，它要转一个方向，当它从它这个水位落下去之后，空气就会吸进来，吸进来的时候，我通过这个涡轮。我也要让它转同一个方向，你看这是多难，这多难啊！那当然，在台湾，我们上学期有一个岩浆者，一个发明家，他就不做这样，他把他把这个空气柱把它导成水平的方向啊，不管从上面来，从下面来，他把它导引成同一个方向，他就不会有问题。那过去这位威尔斯教授就是北爱尔这个贝尔法斯特的，然后大学贝尔法斯特分校的这个教授，他就想到。怎么办？就是研究，就让这个涡轮叶片是成一个对称的。所以现在全世界就知道这个叫做威尔斯涡轮啊，这个这个威尔斯特拉的。好，那它就这样子，不管你上或下，你就让它转同一个方向啊，用这样子再推动这个发电机，这个用这样子来推动这个发电机。好，呃，我稍微停在这里，请问这有什么好处？有什么坏处？或是三十，我算是花了长，像七十次问，这个有什么好处？我先讲
波浪运动，你为什么不直接用它？干嘛在此？各位，你有没有看到转移手？它推动什么？事实上，这个波轮运动是是波浪在运动，可是最后推动波轮的是什么流体？是空气，对不对？所以它波浪的运动，这个液体，这个流体，再去推动空气，然后让空气去做功。所以简单的来讲，这是这当然是一种机会。为什么？因为它转了一手，转一手当然它能量稍微会减少。可是为什么有人要做转一手的这种这样子的一个事情呢？原因何在？有没有人可以打出来？在江大学，如果你们抢先打一个飞，有没有人？好处在哪？这上次演讲好像有提到。好，没问题，就讲。张老师，他跟刚才吴黄丽他的回答是，他说他能量会比较持续，不会往复间断、中断、多变正变。哦，那波浪也也波浪也一直能量都在，为什么他不直接取波浪？为什么要转移手？还有没有人？好、啊，有没有讲？讲吧。海上啊，密度，为什么密度？它在意。我们这边有些人讲密度啊，我问他为什么密度是他在意？对，当然不一样。我知道他们之间有不一样，可是，那意思就是说空气比较好。可以压缩，这是事实，可是不是好处。这是事实啊，可是不是好处。上次特别有人讲了，瓦尔斯其实，我跟苏瓦尔斯其实是有讲的。各位，海洋海事工程有一个很大的挑战，能不入水就不入水，因为水有什么？海水或者是海水有很强的腐蚀性，所以。这个人，你知道他们发发明这样子的人，他们当然知道转移手会能量损失。可是我不转移手，我可以把能量都拿到。我虽然拿到能量，可是我却失去了我的积聚，它腐蚀性要很强。也就是说，你这个机器的寿命会更短，这是我们今天要讲的挑战，就在这里，这是一个很大的挑战。当然，这不是只针对啊流体机械，是所有的金属在。那我就我不晓得太江那边怎么样啊？我我我们这边海大，我们这个工学刚好我们的呃研究室，我们很多建筑都在我们海边这个校区这边啊。那我们面海的那边的这个冷气机，在我们台湾啊，如果从国家的角度来讲，这个冷气机的寿命就是你至少要五年够啊，就是你使用它，你要你如果采购它，你就要五年才能够啊，才能够啊太久了。我们这边不到三年，就是，或是其实不到三年，就买了大概一年多，那个外面就已经是是那个生锈。所以我们这边的老师，我们买买或者研究室买这个的机器，厂商还要再赚一笔，因为他要帮我们多多处补一层，他们防锈处理层，防锈处理层。所以我想这个是啊，这个这这个就是说，你看我们沿海这么远啊，还不是很远的、啊，已经不在海里面了，都这么怕盐分的。更何况在海里面的这样子的一个设施，所以这个这个做法是非常早的。这个发展当然是所有这个波能转换器最早的一个形状，空气柱震荡一个最早的形式。为什么？因为它当然是一个很巧思，因为它借着转换，把它的涡轮叶片放在岸边的空气中。啊，你可以看出来，这个 link 我这个是。呃，对不起，我我们的画面是变成你们的那个画面了。杨老师，请问你们还看得到我们的呃桌面吗？呃，可以看到 PPT。哦，好好，对不起，我刚才好像不明。好，呃，对，所以你可以看得到，大家可以看到，在这个这个是林肯，意思是说这是一个实际已经在商转的一种形式，它的这个。
涡轮机就放在岸边，啊，就放在这个岸边，所以它的在维护上面它就清醒很多，就是它的腐蚀性，从整个泡在海水里面，相对而言，这样子的一种方式是比较安全。不过刚才有人提，空气因为它密度低，但是它的所以它的功率实际上也低非常多，啊，因为这整个的做工的结果是跟它的密度是这种直接关系。两个就差了八百多倍，所以你的速度就会非常快，然后又有能量折损，所以我想这个是，啊，我我想这是所有发展的时候都必须要做取舍的地方。好，呃，呃，第四种，我们等一下哈，我们的画面很长啊。第四种叫碘吸收式，也就是说，在一个单点波浪随着这个呃这个这个这个转转换器随着这个波浪上下移动会产生位。我想这是三十五分，忘了是啊，他其实也也提了这个啊。好，那我我想我就很简单讲。第五个就是关于这个冲击式，冲击式或是啊，它就叫做 surge 啊，就是用就是波浪推它的方式，它让波浪来推动它。那波浪推的时候，它实际上是会往后推动。啊，好的。呃，那个杨杨老师，对不起，我先打断一下。我们刚才画面有有有切换掉了吗？要切换一下，现在又回到投影片了。好好好，如果有任何问题，请你随时跟我那个那个好，那第五个第五个就是冲击式，就是用波浪推动它的这种方式。那波浪推动，说波浪是往复，它会往前推，也会往后拉。那这样子，如果在水下面摆一个摆动的摆子，让它推，让它拉，所以它就等于是这个这样推推动的方式。然后推动之后，它就这个就像是在我们在抽水一样，我打进去抽出来，打进去抽出来，这样子的一个抽动的方式啊，抽水方式，我把水给，这是旁边这个 o s t e r 它的最典型的一个作用，它是用这样。然后它的板子在摆动之后，它就把这个这个这板子就变成一种所谓的啊泵浮的形式，把水给抽上来。那抽上来，你可以看这张图，这是 o s t e r 它这是一个、啊、也是一个很成功的案子啊，现在也正在欧洲海洋科学中心做测试啊，已经已经进入商的，它已经发展到第二代。好，你可以看到这一张图，它的它水抽上来，所以在水里面做那个板子跟它的基座。涡轮机都不在那，那它板子上来之后到了岸上，它只能在岸，所以在岸上水再去推动涡轮机、发电机来发电，就所有的东西主要的元件、主要的发电的这个装置是在岸上。可是它唯一的问题就是，你这个板子跟岸边的距离不能太远，不然你这个水抽那么远之后，它能量本就损失。所以简单的讲，它基本上就是在海岸地区，就是要靠岸的近。那这这就是我们自己在海港这边所发展看完的地方，所以它比较可能比较适合我们，或者是我们也呃从这个地方可以开始。好，那第六个是这个啊压墨的呃浅墨压擦式嘛，也就是说它是浅墨在水里面啊，借着压力的改变，怎么会有压力改变的波浪作用？因为波浪过来，水面会升升会降，当然它产生的压力就会增加减少啊，或是。往下压，往上，正压就往下，负压就等于是一个推旋，是往上的一个作用。所以这下面的这个装置，它就可以受到这个力量往下压、往上拉，啊，压跟拉的这样作用，它就可以带动里面的工作流体去啊发电。好，我我想我不再讲很多话。好，那油呢？油基本上有四种。那第一种我们称为水平种，就是叶片，我们称为，我想这个是在风风力发电也很也很单纯。典型的一种，就是它的叶片的那个轴的方向跟风的方向是平行的，所以称为水平轴，就是 horizontal 的。好，那右边这个是目前在商馆上面哈，测试上面啊很成功的一个案子，叫 C 卷哈，它用两个叶片，这两个叶片我到现场参观过，有机会我再放给各位看。然后这这个叶片大概两个叶片，每一个叶片的半径大概八米，也就是它直径是六米，就像一个。一个一个飞机嘛，两边各有一个螺桨，啊，它一它大概可以发电大概一点五倍啊，就他们在测试的地方，啊，那这个是水平种的，不过很典型。好
好，第二种就是脆质种，这也是很典型的一种形态。我们海大的校园里面就有一个，就是我转动方向那个轴啊，是跟风来的方向是垂直的，啊，是垂直的，就是流体的运动跟流体的运动，它它的轴跟它流体的运动是垂直的，就称之为垂直轴。它就借着这个，当然它也是借着转动来带动涡轮体，带动发电机。好，呃，垂直轴有什么好处？我们看到那个大型，你们可能如果仔细看风力发电，大型的风力发电机，你们你没有看过垂直轴，因为风力发电机那个特别矮上的，那个半径可以到将近五十米，也就是它一扫是一百米的这个直径的范围，非常巨大啊！这是风力发电机可怕的地方，它那么大的一些结构，如果以后坏了，要怎么处理？然后它这个，可是它却可以发发发大。点烟火都在大量发生。好，可是垂直轴呢？你看小的就很多都垂直轴。我们校园这个垂直，他们主要差异在哪？有没有人想过，在家那边也可以发烟？当我讲到这个时候，顺便提带一下，就是垂直轴有什么好处？这个可能是比较专业，因为我我也不知道，我也要问了。垂直轴的好处跟波浪发电里面那个深海的浮筒的那种概念是类似，因为风四面八方来，你如果是用水平轴的，你必须要对准风的方向，或是你要能够维持维持的，然后去调整。可是垂直轴四面八方来的风，跟那个点吸或是一样，把你四面来的，你只要让水平振动，就跟着你在，就波浪就一样。所以垂直轴的好处。是它可以接受四面八方的不同，可以让它都可以转动，然后打出肉一样的样子。好，那至于为什么水平轴跟垂直轴一个很大型，都有水平，比较小型都是用垂直轴，是比较专业，我就留着。你们可以为下一次讲，我的这个谢老师经验，他专门做这个，啊，这个的，我讲的，他他他可以培养的很好。好，第三种就是摆荡随意式，也就是说，在这个。要让一个机械臂，让这个水流流过去的时候，借着透过这个摆荡，这个摆翼啊，它的本身的这个角度调整，流体流过下面跟流过上面的这个速度不一样，速度不一样，怎么容易被你们知道？它们的压力也不一样。那既然压力不一样，如果上面速度大，压力就会小；下面如果速度大，速度小，压力就大。那压力大，往压力小的方向作用，把它抬起来。你抬起来之后，它在调整。这个上面压力变小，下面压力变大；哎，下面压力变大，下面压力变小，然后又把它往下摆。所以它就借着这样子控制它的一一呃这个所谓叶面的这个摆荡臂的这个终点的这个位置的这个，它借着这一片这个摆动它的角度，你可以看它这个动画里面它在摆动的时候，它那个角度的调整就会让它被往下压，被往上抬。那就跟我们刚才讲的那个水面下是。我指的是很类似，就借着这个动作上下上下，它其实就是一个一个压跟抽的这个动作啊，也可以带动这个流体，就像一个泡沫的作用一样。好，第四个，最后一个就是纹饰效应。纹饰效应其实简单的讲，就是我们每一个地方的流场，它天生就是那么大，不管它有多大，它就是天生那样子。可是我流是跟它的这个流的能量是跟它的三速度三次方成正比。改变一点点，不就三次方的影响吗？那怎么办？呃，只好我就想到，我就把它流，它的特性它不会变在那个地方。那我就借着它，我们说这个流量如果不变，可是面积改变，它速度就会改变。所以我就把它束缩，这叫纹饰管效应。我把它束缩，它从外面口比较大，口径比较大，到了内部口比较小。到了内部这个地方，口径又比较小，它就可以把这个。流速给增加，增加走，推动这个波轮。所以，即使这个地方流速原来是就是这个样子，假设它是一，可是我借的这一个纹饰管效应，我把它束缩之后，我可以让它大于一。那这个时候，你就得到一个更大。好，那这个是纹饰管。好，上面简单讲的波呢，跟流呢，你如果有任何问题，请你们今天就留着啊，不要问我，留着问下两次的这个讲。
他们要专门讲这个，那他们各自在这上面专业分享，你们可以从他们那边得到，你们可以先有点思考空间。好，最后我就要讲这些东西放在海里面有什么挑战呢？那我们要讲几个挑战。好，我我们的挑战有大概可以把它归纳成四点，我想这是很重要的事情。第一个 ，visibility 就是它可行吗？第二个，你必须要去注意它的 security， 就是它在安全上面，机器再好，效率再高，放下去受不了这个里面其他的作用，它不可靠，或是它不可不安全，一下就受到呃这个外力的作用，它就它就坏掉。那它在再有用。好，第三个存活度，我这个机器下了水，如果我没有想到它会腐蚀，我把它做的非常精致，啊，我想说它可能用黄金度造比较好，那我把黄金下去，可是它可能在水下面它存不了多久啊，我不晓得，我在黄金在水里面可以存很久。我们假设它，它在黄金，你觉得它用把它镀金很漂亮，可它下水它可能只能一年，你还不如把它镀那个很难看的颜色，可是它却可以防腐蚀。对，所以这这是很简单的道理，所以我们也必须要看它出货度，最后要看它的可靠度。可靠度是指它真的这台机器，这个机器的表现。你你测试说，哎，它它可以它的这个转换率可以到达五十，可以到达六十，一个人很高兴，可是他可能用了一个月之后，他就开始走下坡，一点都不可靠。所以我们在设计的时候，我们就必须在海里面面对。什么会产生这些问题？以至于它的可行性、它的安全性、它的存活度、它的可靠度会受到影响。好，我就针对这四个我们来讲。第一个当然是可行性，可行性其实是所有问题的一个根本。就是说，我想做多能发电，我不能一头热，我不能满腔热血。问题是你发一度电可能要几十块，我们现在一度电我们付费可能是两三块，你却要几十块，你只要用吗？就说哎，我这个是再生能源，一定要用，没有人要用，所以你必须要准备。这个地方真的有这样，这是可行性。好，那可行性在其实在我们台湾，就是我们台湾面对的非常实际的，就是我们是一前四的地方。这张图是一个啊几年的，那零五、零六、零七的，从金融港资料我们大概初步的结果，我们可以看得出来，它平均的这个每一个月平均的这个波浪的能量，这个单位哈是用 k 瓦。对不起啊，这个这个 percentage 是啊啊,啊，对不起， percentage 是对的哈，偏好是错的， sorry。那也就是说，我们如果超过十，在台湾目前来讲，一般的认知，你必须要能量要超过十，平均波的超过十 k 瓦，这样子的能量你才可能可以开发。好，好，那我们来看我们的金融港，大概可以在一年之内，大概。这是它的百分比，那个月它超过十的百分比的能量有多少？有多多少的啊、呃？多少的时呃时间，它的能量是超过十 k 瓦吗？那我们很清楚，它大概就是差不多在三十到大概三十到七十这个区间里面啊，大概看起来就是差不多从十月开始，十月，然后一直到我们隔年。三月，所以最多最多大概差不多五个月，它可以都比超过十的比例可以大于百分之三十，不是百分之百，百分之三十。当然，它的其中有比十大很多的有，我们是指它平均的值。啊，那呃，这个是我们在台湾。好，那我们看我们台湾。那最多最多，特别是在十二月到二月，这个就是我们台湾的东北季风的季节，就是所谓冬天的时候啊，特别是比较大啊，这个跟我们存我在这边生活的大概有一个习惯，或者跟大家其实应该也很容易受东北季风影响。我想跟你们很容易能够感受到，的确就是风大浪大，的确也是这样。好，那可是这个值。这个值啊，事实上，呃，我们台湾大概是十到十五。如果看不到指标错误，就要按一下。好，那欧美他们大概，特别是欧洲，苏格兰，这个英国苏格兰，我再次讲，他们为什么发展？因为在他们的北边，这个苏格兰的海域啊，北边的北方的海域，它事实上至少平均
经常都是三十到四十度，人家光的这样做，我们平时做我们的三倍多，三倍多。当然他要发展，那我们要不要发展呢？我们要不要发展？你可能花很多钱，所以你能发展，你主要的方向是什么挑战？事实上是效率的挑战。如果我们能够在在在这个效率上面增高，也许我们在这个方面还有可能，所以这是一个我们我们必须要提高我们的效率。为了可行，你就必须要提高效率。好，第二个，你要可行，你就必须要针对机器设备的形式要做选择。我刚才已经讲了，它有六种波浪，主要的形式啊是六种，但是它里面五花八样，每一种还有不同的想法啊，五花八样。全世界现在至少有一百多样，一百多个创意的。好，那所以节气设备的形式哈，那流算四个嘛，感觉上比较小。不过波浪潮流和海流运动做空间跟时间的变化特性，它会随着当地的环境这些波浪跟流的这特性来变化。相对的，即使有那么多形式，即使只有两种形式，也不一定是这两种都适用在。今天适用在基隆，未必适用在淡水；今天适用在淡水，未必适用在。我说已经适用。那未必适用在台湾其他的地方，因为那个地方它的行为可能不是不完全跟我们金融的代币一样。第二个，它的流的行为也不一定跟这两个地方是一样的。好，所以相对我们不同的形式，还要呢要有效的解决啊。你既然要达到效率，你更也要慎重考虑所使用的形式，因为每一个形式都应用重点不一样。好，这是第一个，所以我们针对这个效率，甚至你还得要考虑用什么形式。就必须要去认识，所面对的这个当地环境的波浪源，这个流的这个环境。第二个是整体转换系统的搭配。我今天我们看看到那个是它的转换机制而已，主要是截取能量的一个机制。可是后面，后面这个能量过来还要再进一步转换，你只是把波浪的能量转换成机械的能量，可机械能量要变成电能，还有不同的这样子的一个。转换的行为，那所以你必须要在你建筑中这个转换装置之间啊，啊，我我们说你把你不能把它变成机械的，你还要把这机械转转动变的，所以在这个转换的过程，你还得要去找到适合的这个相关的这个设备啊，因为它它所带动的这个就是转换的这个啊，我们前面所讲的，它变成机械的，机械的之后可能它的形式可能略有不同，所以你要不同的形式你要变成电的。第三个当然是群组设置的干扰影响啊，就是关于效率的这个问题，你摆一个跟摆两个，他们一个跟两个跟好几个，当排面上更多的时候，他们彼此之间就会互相干扰，不是每一个都可以独立的。好，那你如果摆的很远，那你一个海面，你只能摆简单的几座，你也不愿意，你总是希望摆的密密麻麻，可是摆的密密麻麻，你可能就是他们之间就会产生干扰。这个就是你必须要在这上面要去考虑的。一旦有人干扰，可能就原他们原来的这个效率就会大。第四个当然是自动化控制系统，你要在这上面你要提高效率，就非得要做自动化控制的系统。我简单讲一个，我们刚才看到那个流的时候，我说潮流会转换。我刚才讲到那个我们附的那一张图，那个什么虚件，就是它两个像有好像两个螺桨在一台飞台下飞机的。它那个叶片，因为它面对的是潮流，潮流会转换方向。我们说它的转换的过程里面，这个叶片啊，新纪念新老师是做螺旋，你们可以针对这个什么工角这些问题特别可以去请教他。那它的角度面对这个流体的速度不同大小，它有不同最好的一个角度。所以当这个潮流过来的时候，当它转变方向之前，是让它它的它的这个流速也开始在变慢，变到你然后再往回。逐渐增加，但是是往另外一个方向，所以它的速度不断在改变的时候，你的这个叶片要达到最好的效率，事实上也要跟着改变，那怎么办？所以他们就叫做，他们就需要用自动化控制系统去做这个，把这个叶片做调整。所以它在转动的时候，每一时每一刻，它实际上那个叶片是可以调整的。就上一次啊，哦，我我就重复讲，上一次这个 Professor Wallace 问的
在演讲的时候，我想戴江同学就问他为什么有两个叶片的这个啊这个设计？为什么他做两个叶片，他不做有人只做一个叶片呢？我要面对这个潮流，我想你们记得不记得啊？啊，戴江这个这边问的同学应该也是深刻印象。当时 Professor Wallace 就谈，他就说因为那个叶片他没有做配型的调整，所以他用两边，一边专攻一个方向，另外一个是专攻。不，其实做到这个自动控制不只是同一个方向，其实在同一个方向的时候，它的速度不断的变化，它也要改变它的叶片，因为自动化真正的控制性，所以你希望调整效率，你就需要做自动化控制性。第五个当然是要做最佳化的设计，不是每一个地方所有的每一时每一刻它的波料我都要用，不是什么流速我都要用，你要看是最多流速的时候。
大到不行，可是你一点都不会高兴。一方面你不但不会去接取它，一方面要把你机器给停住。啊，这是所以风一样，他们在很大风的时候，它也要停机，不再运转。好，可是不运转，你这整个结构化的台面就会遭受它的作用啊，所以必须要考虑这个。所以在我们这边，第一个存活度的因所考虑的因素就是台风所产生的影响。好，最后一个就是可靠度。可靠度事实上是针对啊，它它能够使用多久？那我们就针对第一件事情，当然在可靠度上面，当然是一个是什么？关键元件开发跟人才的培育啊。这个关键元件开发啊，事实上是啊，我们都知道海洋等的这个流体机械都不是很传统形式，所以你在很关键的元件在开发制造上面需要重新去规划思考，因为它不是传统的这些。机械元件啊，就可以直接拿来应用的。好，可是你在流体机械这个设计、开发跟维修的人才，在各国都同样的缺。既然它不传统，它就需要重新培育。所以不要以为可靠度是机械本身的可靠度，各位，不比设计它、制造它、维修它的这些人才都需要培育。啊，我想这个可能下一次我们杨老师啊讲的时候可以多一点补充。好，第二个就是。可靠度，这个、这个、这个机械在海里面它在运作的时候，它有多可靠呢？你需要去做远端监控，要做通信的管理。因为你针对海洋流体机械，你要定出相对的监控项目，就是你必须要知道说它到底健不健康。可靠度就是它不可靠之前，它实际上就已经健康，就好像在做健康检查。你随时都要去监控它，它的运作。就是说，它里面会不会过热？这是我们现在任何的机械，我们你们的摩托车不都会码表啊？到底机油还有没有啊？到底现在油还剩多少啊？这就是监控。所以，如果你没有监控，你敢不敢骑你摩托车？你天天这样骑，你可坐不起。我我突然没有，反正都在旁边。啊，但是我们那辆摩托车是几十万，你敢不敢丢在旁边骑啊？不敢，你只好推着它。如果它没有监控效果。那你机油，你知道你机油如果漏光的，或是它变质了，对你机器、对你的车子是一个很大的损伤，那你怎么办？所以一定要监控。所以我，我我我们任何机器我们都要监控，监控就像做健康管理一样啊，必须要去监控。可是，海洋人的这些机器到底要监控什么？我们好像一无所知。我们大概知道的，也就是那一些机械的运转。可是还有没有什么要监控的？啊，那就大概是我们在做的时候，但是。你必须要知道这件事情，你不监控它，它一旦出了问题，你就来不及。第二个，监控有什么好处？监控就好像我现在现在的人在做健康检查，我可以预知，比如说他现在可能油只剩下一半，哦，我就知道了，他的机油只剩下一半，或者他机油可以甚至去监控他，他的他的死的啊，他变得浊度有没有增加？我不是练机器的，所以可能讲的不是那么好。不过我我一直说。它的监控的里面，如果它本来可以发电，每每一个小时在这种流速，它可以发电啊，一个啊一千个 k 瓦，怎么现在变成五百 k 瓦？到底发生什么事情？它其中有一些构造已经在逐渐已经啊逐渐在损坏，或是它有些功能已经没有在作用，所以你必须要借着这个监控来看到它的状况。好，那风险评估是什么？你风险评估就是你要经由这个风险评估啊，做这件事情，你就可以定出安全规范作为决策的依据。风险评估简单的讲，就是这个机器你什么时候要去维修它？它机油只剩下一半，它的润滑油只剩下一半的时候，你是不是它对它会不会有损伤？你要不要进去去赶快去增加？所以这个是，就是说风险评估，你必须要知道你这个风险有多大。然后你能承受的风险到哪里？如果你它它到九十，你就不能够承受这个风险，因为它一旦有任何的变化，它可能它随之而来的变化会非常大。所以这个主要是说，它对它这个机械可能百分之九十，可能在陆地上可能没有问题，它可能到百分之五十都没有问题，这个比例。所以风险评估就是说，你针对这些安全规范你要定出来的时候，你需要做风险评估，你能够承受多少？我风险评估大概是现在最稀奇的，所有的工程都需要风险评估，当然很多很多地方也都需要风险评估，政治上也做，社会上也做，可是我们在工程上面更是需要，是我们必须要知道。好
这是远端监控跟风险管理在可操度上面。最后一个就是基础跟毛病，我一个机械它的体积都是非常大的，它的重量都是非常重的。当它放在这个设置在某一个位置的时候，基础，我们所有我们都，我想这个我们东方人大概都知道，基础是一个很重要的东西。如果基础不稳，比如说我们盖一个一零一大，我们的能力可以盖一零一，可以盖一零二，可以盖二零一大都有问题。可是问题是基础如果不够，我们这些大，呃，关联好好的外面外表，它最潜在。所以为什么我们现在看盖房子，看那个地方围起来施工，怎么好久好久都看不到那个房子冒出来？等到房子开始冒出来，啪啪啪啪啪一下子就盖起来。那房子没冒出来，在那干嘛？它市场围起来，他们是围起来靠的，它是围起来，其实是往下在挖基础。在基础上面需要挖很多的东西，把基础给打稳，然后上面的这个结构做的非常好。好，所以基础，那当然在海洋当中，这主要基础就是这个土壤性质，在工程上面，当然它影响了它的工程设计跟施工，然后也影响特别在。海洋冷的这个部分，特别流冷，等到我们进入深水的时候，就会面对一个所谓毛病的问题，就跟船舶在深水里面之后，我不可能打一个基础上去，太深的，打这个基础装这个基础本身，基装这样结结构拉上来，这个都没有浩大的问题。那我有什么办法？我又把固定在那里，就是有毛病，就是把这个好像你钉一个钉子钉在这个海床上面，然后用链条拉起来。固定在这个结构上，啊，那也就是说，特别是针对浮式的结构，啊，是漂浮式的这种结构，所以会有锚定的这个工程问题。而这个工程问题，就是它到底安不安全？那这个安全不安全都，除了本身这些材质的这个特质之外，还有就是它定在这个基础上面，这个基础如果不够好，你用再好的材料也没有办法，达不到效果，没有办法做很好的这个锚定。好，所以我就简单做一个结论：海洋能面对海洋环境啊，它需要去经过严峻的啊考验啊。所以我们流体机械设备当然需要针对这个区域性做适当的设计。第二个，当然台湾的海洋能源，我想我们这个流体机械所面对挑战，不只在讲环境，就是很多时候我们想到我们台湾的环境里面带出来的问题。那这个地方有能有区域上它的能源啊，有区域跟季节性的分布的限制。不是那么好，不是想象那么好，也不是全台湾哦。我们四面环海，整个海主要过了波浪，然后这一波浪就没有，然后不是这样。所以，我们能量密度相对不是那么高，所以我们更是在这个所谓的挑战上面，我们必须要有所效率的提升，啊，可行性的这个提升，主要效率。好，第三个就是参考国外的案例啊，针对可行性、安全性、出货度跟可靠度，我们需要预先提出可能遭遇的挑战。那这些挑战，我们想到之后，我们还要提出这个应应之道，使这个流体机械可以发挥最大的效率，进而促成了整个海洋的这个成为台湾战争里不可或缺的一个重要的。我又把这些挑战，好，我想我就啊，呃，简单把我的演讲停在这里。好，谢谢各位啊。夏季，可是夏季的能量都这么低，现在开发海洋门到底有什么其他要求？好，好问题。呃，这边的问题是这样子，就是说我刚才不是秀一张图，说我们从金龙港这边当典型啊，就是说呃，冬天我们知道，呃，其实我们今天就可以看出来，波浪在这边真的比较大。冬天，台湾的波浪特性是在冬天比较大，啊、呃，所以冬天就即使我要开发波浪能量。
开发这个玻璃怎么样？恐怕是冬天会比较多。可是我们台湾用电的尖峰是夏天。这个问题，这个问题，呃，其实在我当初呃开始想要发展的时候，我就问了国内一些，特别我问了我的老同事的话，问啊他们这些重工工作的，有一个人当头就给我。像一半，就跟我提了这个问题，然后我当时就头昏眼花，我就非常沮丧，我还没开始，我说哎，对，这是个好问题。呃，我我先把这个问题我不讲，我先把这个问题，呃，当做我的问题问大家好，看看在座有没有人能解这个问题。非常实际，这是这是非常实际的一个问题，这就是我们刚才讲的可行性。我我没有提出来，我我我不是说我的答案能够解决没有，不过的确我们想过了，啊，不是我我们的答案是在于别人的成功，我只能这么讲，我只能讲到这样，我待会稍微讲一下，不过呃，我觉得这是一个好问题，有没有有没有同学可以答？啊，把电，把电储存起来，啊，这是一个方法，有没有更进一步的做法？把电存在哪里啊？有没有你你在现今的社会、现今的科技，我们看到把电存起来啊？电池啊，它、哦、不是要好多的电池，对不对？好，在家呢，我们开放一个啊，有这边还有一个人，等一下嘛，等一下啊，你说。跟别人交易。跟别人交易啊。我们我们没有别人，我们周围都海。要跟别人交易，要拉一条电缆可以。我我们可以跟谁交易？我们这边发展，跟我们隔壁的同路，因为他们缺电，可是他们都不电一样卖，他们也不会开冷气。还有人有创意想法？啊，太阳能。啊，太阳能还怎么样？当做电。你说怎么样？太阳能把它转换成电？不不是，我们现在是说，我们波浪已经发展成电了。它、啊、这个电在冬天没有，人家人家不开冷气啊，我们台电根本就剩剩下不好。总没有人说把核电厂关一座，对不对？它都很缺，夏天让它缺好，冬天刚好也稍微缺，那这样我们可以发展。然后冬天秋，反正夏天就没有。还有没有？有没有人有创意想法？针对波浪的流动是这样的，针对波浪的只有冬天，真的是波浪。所以不要发展波浪，我只有在冬天可以看到波浪怎么样。有没有人有创意想法？所以呃呃，我就很高兴，我就开始盯着啊、呃，我没有答案，当时我一点都没有答案。当然我，当然，唯一现在大家比较想到的就是储能，所以很多人去做储能。那储能现在发展的是这个，但是电池的效率，然后你要把电给储进去，那现在就是啊，这个这个我不晓得叫什么电池啊，不是锂电池，这个叫做。氢电子这还是所谓的就是用水的这个转换成氢的这个，然后氢可以变成氢能，啊，就是我就把它电解，我就把我的电拿来做。所以各位，储能是其实不是只有太阳能，我们碰到这个问题，是所有再生能源它所依靠的一个重要的技术。所以，储能技术如果再更好，我就可以毫无限制的，我什么时候有我就把它。我这个时候，啊，你们大概没有人，我，呃，我先问一下，我现在讲到这里，我我们刚才没有特别讲，有些时候，我们不管是风、海洋当中的，呃，这个流啊，这个波浪，除了黑潮可以比较有，呃，长期的这样，波浪都是，风也是，我们风不起浪，风大波浪还大
风小，风浪就小。然后这个时候可能浪大一点，可能待会它就小一点，可能甚至有时候没有。我这个机器已经摆下去，我又不能把它拿起来。哦，浪很大，我把它摆下去不行。我们是玩模型，所以它可能这个时候发发电的时候是发一下有，发一下没有，或是发一下很多，发一下很少。所以你就知道它有很多的时候，这是事实。但是。能够去做这样子的事实，我们要去做很多机制去调节啊，做调节这样。其中一个很大的就是储能技术，这是我我我我所认知的啊，我我现在才知道。所以我就会盯着，当现在很多人说要发展这个呃电动车，如果大家都有电动车，你都需要充电。如果没有电动车，那你就充电厂的，把它变成电池，你还是摆在那里。没有人要用电池，可是如果有电动车，电动车越多，它的需求就越多。那我就希望它在冬天里面，夏天里面，所以它冬天的时候，啊，所以使用者多，冬天这个需求大，我们就可以针对这个电池的使用做出来。啊，这是一个最主要的。第二个就是，我们刚才有讲啊，这个所谓的，虽然我们都讲发电，事实上我们是，其实我们。很多时候我们会刻意去讲它是能量转换，我有一个装置去把波能跟流能这个流体的的能量转换成机械，那个转换装置事实上是把它转换成机械，机械能之后，这个再借着机械能去转动，去去转换变成电能，通过发电机变成电能，所以它不是一出来就变成电，所以在这个过程里面有没有可能我不一定要发展成电？或是我把它做附属设施。我举一个例子，刚才那个 o y s t e 它是把水抽上来，抽上来是海水，海水只能发电吗？它是一个有有运，它是一个流动的海水，海水能发电吗？啊，如果它是很深层的海水，当然这个在岸边不可能很深层。可如果是很深的海水，深的海水上来，可以做 cooling， 也可以做海水，可以做深层水利。然后我们我们学校海洋养，我们学校的这个养殖场在哪里？就盖在海边，他为什么盖在海边？啊，我我我跟淡江大学学生讲一样，我们的海有这个养殖场，养殖系他们要做实体养殖场，要盖在我们海边，因为他从我们外面很近的地方去抽海水啊，里面的鱼要生长的，它的那个环境就是水是要一直二十四小时一直用的，不不不是一直把它过滤。那很多动物园它是过滤，因为它没有靠海啊，我们需要靠海，我们不要过滤，我们要浪费的就直接抽啊，免费的钱嘛，只是浪费那个电。所以，我可以上来的电，我可以去让它的样子，那个抽水的电，甚至我可以把推动涡轮机之后的这个水提供给他们用，我再放回到海里。好，当然还有一种就是海水还可以当做什么？借着这个海水的这个浓度的不一样，可以叫发电，就是、就是现在的绿电器的，呃，类似的功能。水本身就是一个资源，水本身就是。那只是说这些是不是足够到商业价值，足够意义到让你去做这个发电？我不晓得，我只是说，说你这是一个好问题，这个问题之前没有答案。我我相信最能够解决的问题就是电动车充电站，到处都需要充电站。那我那个充起来的电池有时候送到那边，我们台大如果装了一台这样发电。就在那几个装设一个发电站，就是电池发电站。我再问一个问题啊，跟我们这不太有关。我知道如果电动车，他们最大的困难是什么？大家有很多同学知道，我们很多是机械背景出身，你们是读机械史的，请问电动车有没有什么发展上的瓶颈？好像跟电池有关，怎么样？好，有同学啊，这个，这个。那老师有位同学，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，开八十公里，开一小时就不行了。我我的背景在这，我就会这么想啊。我难怪人家真的是在练这个机械的，是在练这个机械的电池。
也很厉害。没错，托天奈布普吉，托天奈布普吉的车子进来，他加油，他充电，他半个小时，我一个加油站的停几辆车，停半个钟头，那那那你不用做这些，所以他们就以后如果是电动车，可能就这样做。说的电池都是租的，合约关系，你来我就直接换，换完就走。要在我们这边在这里签合约，电子都不是用来给我们选择多少钱。好，呃，不想我拉拉扎讲到这些，不过我想跟这个问题，我们在发展说一定要面对很残酷的，这这个问题很残酷。好，还有没有其他问题？
那我就最喜欢做的，做在那个麦当，啊，他有他那时候很少，很少麦当当铺或是名店把那个那个桌子摆在外面，然后就坐在那里，然后看着那个夕阳，觉得名字都就是很热闹的洒进去。时空转换好特别，就两个小时，一个是很原始的时间，两个时两个小时之后你就坐在一，看着一个你就觉得好像那种有点不可相信，就很特别。虽然你已经很习惯，你知道这个就是台。到当时我们在台湾没有出国，就是、台湾一个最繁荣的一个角落，台湾西藏人居。飞机绕，我不想哪一天真的有时空机器啊，咻，都，你要到未来到过去的话。我建议各位以后写这个心得啊，第一个就是，我们当然没有办法要求你会讲。你们针对这个海洋能源这个科呃这个科技的这个学程有问题，有啊，这是必修的一门课，当然希望你你不一定要修完整个学程，啊，这是一个独立思考。啊，第二个就是我们很有可能会在，我明天我要出国科会了，就是我们应该申请了，会不会申请？啊，希望有可能有机会。把我们外面这个海域当做台湾的基础单位，这是
类似。但是也代表台湾目前已经陆陆续续有很多学校单位跟私人单位，啊，他们啊，甚至公家单位，像工业院这种办公单位，他们也在发展波浪门的潮流。那现在发展波浪门的人实际上比较多私人，那潮流人就比较多学校，多进学校这样子。我们大概是国会计划里面唯一做波浪门。Thank、you